स्टूडेंट्स आज अपन मॉलिक्युलर सॉलिड क्रिस्टल टॉपिक वरती डिस्कशन करते हैं तो एक्जैक्टली जर तुम्हें सब्सटन्स बगित जैसे क्लोरीन है मिथेन है इथेन है हाइड्रोजन है कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन है ऑन सॉलिडिफिकेशन ये का करता मॉलिक्युलर क्रिस्टल देता अपने पन एक्जैक्टली सॉलिडिफिकेशन मे एक फ्रीजिंग स्टेज है क्या है फ्रीजिंग स्टेज फ्रीजिंग मे जर तुम्हें लिक्विड घटर घ्रीज मेठल अल तो क्या होता लिक्विड से सॉलिड स्टेज मे चल जाता तस जीपन प्रोसेस है सॉलिडिफिकेशन की जे मॉलिक्युलर क्रिस्टल देता अपने हमें जो फेज चेंज होता मैटर का रिजल्ट विल बी प्रोडक्शन ऑफ एन सॉलिड मे मैटर का करता है फेज चेंज करता है गैस जर सॉलिड तैयार होता से कि लिक्विड जो सॉलिड होता से हा फेज चेंज है तो यह फेज चेंज ने का होता सॉलिडिफिकेशन होता और अशा सॉलिडिफिकेशन ने का भेटता अपने मॉलिक्युलर क्रिस्टल भेटते तसे जे मॉलिक्युलर क्रिस्टल है ये क्रिस्टलाइन ऑर्गैनिक जे कंपाउंड्स आता हे पन का मटल होता ऑल्सो मॉलिक्युलर सॉलिडला मटल होता मे जे क्रिस्टलाइन ऑर्गैनिक कंपाउंड्स आता मॉलिक्युलर सॉलिड मटल होता तसच जर आप मटलो कि जे पार्टिकल्स आता मॉलिक्युलर सॉलिड मदले ये पार्टिकल्स मे मॉलिक्यूल्स बेसिकली पन ये मॉलिक्यूल्स कैसे आता एक सिंगल ऐटम आतो ये सिंगल ऐटम कसा इट इज सेम सिस्टम च सिंगल ऐटम जे एक सिस्टम का जो सिंगल ऐटम आतो तो पार्टिकल मन इतने मॉलिक्युलर सॉलिड मे कन्सिडर किया मधे अपने एक क्वेश्चन विचार होता कि वॉट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो वॉट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्जैक्टली जर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तुम्हें विचार के केमिकल बॉन्ड है बिट्वीन हाइड्रोजन ऐटम एंड द इलेक्ट्रोनिगेटिव ऐटम को हाइड्रोजन ऐटम मे इलेक्ट्रोनिगेटिव ऐटम मे जो बॉन्ड तैयार हो तो बॉन्डला मटल जो हाइड्रोजन बॉन्ड आता इतने तुम्हारा जर एक्जाम्पल दी तो बगा तो हा एक इलेक्ट्रोनिगेटिव ऐटम आटा आटा है ऑक्सीजन आ हा हाइड्रोजन है ज्यादा पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा दिखते हैं तो हमें जो बॉन्ड फॉर्म होते है ठीक है ना दट इज केमिकल बॉन्डिंग जे होते है हाइड्रोजन मे हाइड्रोजन मे ऑक्सीजन मे सो दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है ना हमें जे होना जे बॉन्डिंग है ठीक है पर जर तुम्हें इतने बगित हाइड्रोजन हा है और हा हाइड्रोजन है हमें तो दट इज केमिकल बॉन्डिंग बिट्वीन हाइड्रोजन ऐटम एंड इलेक्ट्रोनिगेटिव ऐटम विच इज नोन एज एन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे मटल जता मैं हापन अपना एक वॉटर का मॉलिक्यूल है हा इकर वॉटर का मॉलिक्यूल है आता हे पूर्ण वेगवेगे सब्सटन्से अपन दिखो पा सद्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग वरती बोला जे का करता है इलेक्ट्रोनिगेटिव ऐटम सोब करता है बॉन्ड तैयार करता है मैं हाइड्रोजन ज्यास इलेक्ट्रोनिगेटिव ऐटम सोब बॉन्डिंग करे का तैयार हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे तो ये पे एक्जाम्पल है अपने कहीं वॉटर मॉलिक्यूल बॉन्डिंग टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन आईस तो ये वॉटर मॉलिक्यूल जेव आईस फॉर्म होते जेव मॉलि वॉटर के मॉलिक्यूल्स एकत्र बॉन्डिंग तैयार होते हैं वॉटर मॉलिक्यूल बॉन्डिंग टुगेदर टू फॉर्म एन आईस मैं वॉटर मॉलिक्यूल एकत्र करता आईस फॉर्म करता ये पाल पर बॉन्ड्स अपन विचार करते हैं विद इन द मॉलिक्यूल जर बॉन्ड्स अपन विचार करते मॉलिक्यूल्स मे आर कोवैलेंट आता कैसे आता कोवैलेंट महत्ति है अपने कोवैलेंट बॉन्डिंग जे इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग चेयर ने जी फॉर्म होता तो कोवैलेंट अपना बॉन्ड है तो कोवैलेंट बॉन्डिंग शेयरिंग चेयर ने फॉर्म होता सर महत्ति है कोवैलेंट बॉन्ड का दैट बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल्स आर कोवैलेंट दैट विल बी द मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय अ वेरियस इंटर मॉलिक्युलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मैं हमें कि जे मॉलिक्यूल्स है आता आज जर तुम्हें हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन बगित कि अपन जे एक्जाम्पल घर दट इज क्लोरीन अल कि हा जो सी एच फोर है अपला सी हाजी हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं तो हमें क्या होता दिस इज वॉट शेयरिंग होते कार्बन का हाइड्रोजन का एक ऐटम हमें क्या होते हैं शेयरिंग होते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग हमें होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मे पसच होते तो कार्बन के आ दोन ऑक्सीजन जाए हमें शेयरिंग पेयर होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता तसा जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की जी प्रोसेस है हमें वेरियस इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन आता कार्बन और ऑक्सीजन मे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कि ऑक्सीजन टू मे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन तो ये जे का दैट बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल्स आर कोवैलेंट बॉन्ड्स द मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय द वेरियस इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन तो तैपैकी एक गला होता पहला एक मे कि वीक डायपोल डायपोल इंटरैक्शन आते का वीक डायपोल डायपोल इंटरैक्शन आता सगत पहला प्रश्न पड़ता अल कि डायपोल का दुसरा प्रश्न तुम्हारा पड़े डायपोल डायपोल इंटरैक्शन का 
तीसरा प्रश्न पड़े कि डायपोल डायपोल मुंट का ठीक है तीघ संग एक्जैक्टली का सगत पहले जो डायपोल आतो ना तो समझ गया कि डायपोल मे इट इज अ सेपरेशन ऑफ अ चार्ज का सेपरेशन ऑफ चार्ज विद इन अ मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल मे जो चार्ज ला सेपरेट करते चार्ज मे पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज ठीक है सो सेपरेशन ऑफ एन अ चार्ज विद इन द मॉलिक्यूल बिट्वीन टू कोवेल एंड बॉन्ड ठीक है ना कोवेल एंड बॉन्ड आता महत्ति है कि जर हाइड्रोजन आ कार्बन अल हाइड्रोजन आ कार्बन अल तो हमें शेयरिंग पेयर है दोगा एक एक इलेक्ट्रॉन की तो एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग पेयर मे जो मॉलिक्यूल है तो सपोज कि हाइड्रोजन प्लस है कार्बन निगेटिव है तो हमें ये जे चार्जेस हैं ये चार्जेस का करता है दैट विल बी अ कोवेल एंड बॉन्ड फॉर्म करता है क्या करता है सेपरेशन ऑफ अ चार्जिंग विद इन द मॉलिक्यूल मे सेपरेट करता है तो फॉर एक्जाम्पल हा सी एच फोर अपना मॉलिक्यूल होता है सो हेयर दैट द सेपरेशन ऑफ चार्जेस विद इन द मॉलिक्यूल बिट्वीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड ऐटम्स आता हा पन तुम्हारा जर दिस तो हाइड्रोजन आनी हा जा ऑक्सीजन हमें सेपरेशन तुम्हारा दिस हमें पॉजिटिव चार्ज है हमें निगेटिव चार्ज है सो दिस इज वॉट अवर डायपोल्स ठीक है ये मटल तो डायपोल दोन पोल्स अनारे जे कोवेलेंट बॉन्डिंग करता सेपरेशन करता ऐटम्स के तस जर आप कि डायपोल डायपोल इंटरैक्शन एक्जैक्टली का डायपोल डायपोल इंटरैक्शन मे इंटरैक्शन फोर्स पू सको दैट इज द डायपोल डायपोल इंटरैक्शन अराइजेस कभी अराइज होते वेन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ वन मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज दैट विल बी एच सी एल जर अल तो एक मॉलिक्यूल पूर्ण एच सी एल का एक मॉलिक्यूल जैसे कभी पॉजिटिव चार्ज है इज एट्रैक्टेड टू द पार्शियली टू द पार्शियली दैट इज पार्शियली निगेटिव जो है अपना टू द पार्शियली निगेटिव चार्ज ऑफ एन अनादर मॉलिक्यूल लाइक एच सी एल एक एच सी एल जर पॉजिटिव अल दुसरा जर पार्शियली निगेटिव अल तो हमें जे एट्रैक्शन तैयार होते हैं हमें जे एट्रैक्शन है दिस एट्रैक्शन विल बी दिस इज वॉट अवर अ डायपोल डायपोल इंटरैक्शन अपन मन तो आता इतेपन डायपोल डायपोल इंटरैक्शन तुम्हारा दिखे ना वॉटर मॉलिक्यूल है दोन वॉटर मॉलिक्यूल्स मे आता हाँ ऑक्सीजन होता है हा हाइड्रोजन है तो हमें हा एक मॉलिक्यूल वेगड़ा है हा मॉलिक्यूल वेगड़ा है तो हा दोन मे जी इंटरैक्शन है दैट इज पॉ निगेटिव एंड पॉजिटिव इंटरैक्शन दिस इज वॉट अवर इंटरमॉलिक्यूल और द डायपोल डायपोल इंटरैक्शन फोर्स है मटल आता तसच एक अजुन कन्सेप्ट है अपने कहीं कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ना अपने मेजे पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस वाले सच एज एच सी एल है वॉटर है यसो टू है विच इज पजेस है ना परमनंट डायपोल मुवमेंट दाखोत तो ये जे हैं ना एच सी एल एच टू ओ एस ओ टू विच विल बी हमें परमनंट डायपोल मुवमेंट आते परत अजु तुम्हारा प्रश्न पड़ला कि सर एक्जैक्टली डायपोल मुवमेंट का आते तो डायपोल मुवमेंट मे इट इज द मेजरमेंट है ये का मेजरमेंट जस मापन आप करो जस मप अपन घतो तसच ये मापन है मे मेजरमेंट है ठीक है एक अभी मेजरमेंट अपन जस मप घतो तस ही एक मेजरमेंट अपन कन्सिडर करो दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द सेपरेशन ऑफ का सेपरेशन ऑफ टू अपोजिटली चार्ज कि अपोजिटली इलेक्ट्रिक चार्जेस जे हैं बराबर जे दोन एक पॉजिटिव चार्ज है एक है निगेटिव तो हमें जी मेजरमेंट अपन करो जी सेपरेशन ऑफ टू अपोजिटली चार्जेस सेपरेट करते हमें दैट इज द मुमेंट हि जी मुवमेंट है ठीक है द मुमेंट डिपेंड्स ऑन द चार्ज कशा वरती डिपेंड करते चार्जेस वो डिपेंड करते ऐट द एंड ऑफ द डायपोल ऐट द एंड ऑफ डायपोल एंड द डिस्टन्स फ्रॉम द चार्ज एंड द डिस्टन्स फ्रॉम द चार्ज दैट विल बी फ्रॉम द चार्ज ऐट द अदर एंड ऑफ द डायपोल आता फॉर एक्जाम्पल बगा कि जर ये तुम्हें दोन चार्जेस कन्सिडर के लिए एक चार्ज है अपन जो मन तो दैट इज द मुमेंट डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऐट द एंड ऑफ अ डायपोल ठीक है तो सपोज कि हा डायपोल हा एक चार्ज है अपने कहीं हे चार्ज वरती पॉजिटिव चार्ज है हेच्वर निगेटिव चार्ज तुम्हारा दिस हमें डिस्टन्स का है आर डिस्टन्स एवडा है तो आर जो डिस्टन्स अल तो अपन क्यू हा सेपरेट चार सेपरेटेड चार्ज पन्सिडर करूँ घो ठीक है मग ये जी डायपोल मुवमेंट है दिस वन विल बी यू इज इक्व टू क्यू इन टू आर लगन कन्सिडर करते This is what they can saying us. It is the measurement of the separation of a two oppositely electrical charges. अतः ये जर तुम्हारा दिस क्लियर सिल, the positive charge and negative charge है दोगन ना separate के लिए ये लो distance r ने. मनु तैने मतलब it is the measurement of the separation of two oppositely charges. That is the moment depend कैसा होती depend करते charge at the end of a dipole. तो कुछला charge है तो positive charge है कि वो negative charge है. हेचरती ही डिपेंड कर मुमेंट डिपेंड करते डायपोल वरती इट इज द डिस्टन्स ये जी डिस्टन्स है एंड अजु दुसरा वरती का डिस्टन्स फ्रॉम द चार्जेस चार्जेस जी डिस्टन्स है 
एकमेकांमध्ये जे डिस्टन्स आहे याच्यावरती पण म्हणजे दोन गोष्टींवरती एक डायपोलवरती असणारा चार्ज आणि दुसरा डिस्टन्सवरती काय करतं डायपोल मुवमेंट डिपेंड करताना आपल्याला दिसेल तसेच वाटावर डायपोल मुवमेंट पण यावेळेला आपण कन्सिडर करून घेतो तसंच यांच्यामध्ये जर म्हटलं दुसरं बी जर म्हटलं आपण की व्हेरी वीक डिस्पर्जन ऑर लंडन फोर्स ज्याला म्हटलं होतं की खूप वीक आहे डिस्पर्जन फोर्स और डिस्पर्जन मे लंडन फोर्स पर मटला हो तो मैं डिस्पर्जन फोर्स का जर विचार के एक्जैक्टली वीक डिस्पर्जन फोर्स अपन सद्या जे बोलते हैं ना तो एक्जैक्टली एवरीथिंग आई विल बी टॉक अबाउट दैट इज अ मॉलिक्युलर सॉलिड और क्रिस्टल वरती बोलते हैं ठीक है तो इतने बगा कि हमें जो मन तो कि दैट व्री वीक डिस्पर्जन फोर्स है तो डिस्पर्जन फोर्स मे नीम का कसा कि दिस इज द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्युलर फोर्स है दोन मॉलिक्यूल्स मधला तर मॉलिक्यूलमधला जो फोर्स आहे ठीक आहे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स आहे म्हणजे काय तो खूप वीक फोर्स आहे दॅट इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इट इज टेम्पररी अट्रॅक्शन आहे काय टेम्पररी अट्रॅक्शन ऑफ अट्रॅक्टिव्ह फोर्स दॅट रिझल्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स इन टू ॲडजेसन ॲटम ठीक आहे जर दोन ॲडजेसन ॲटममधले जर इलेक्ट्रॉन्सचा विचार केला ठीक आहे तर त्यावेळेस दॅट इज द इलेक्ट्रॉन इन टू ॲडजेसन ॲटम ऑक्युपाय द पोझिशन दॅट मेक द ॲटम्स फ्रॉम टेम्पररी डायपोल तर इथे जर तुम्हाला हे दिसत असेल हे काय करतात टेम्पररी डायपोल दाखवत असतात हा जर एक आपला ॲटम असेल किंवा आपण एक मॉलिक्युलला कन्सिडर करून घेतलं दॅट इज इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ ॲट्रॅक्शनचा आपण जो विचार करतो इंटरमॉलिक्युलर जो फोर्स आहे त्यात किंवा टेम्पररी ॲट्रॅक्शन दिसतं आहे तुम्हाला आता हा जर तुम्ही बघितलं तर हे ग्रीन कलरचे जे आहेत ना माझ्याकडे हे आपले इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि हा जो दिसतो आहे हा तुमचा न्यूक्लियस आहे याच्यामध्ये तर ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर हा डेल्टा प्लस और डेल्टा मायनस आपण इथे घेतलेला आहे डेल्टा प्लस आणि डेल्टा मायनसमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर पॉझिटिव्ह आपला जो प्रोटॉन आहे प्रोटॉन हॅविंग पॉझिटिव्ह चार्ज अँड इलेक्ट्रॉन हॅविंग इन अ निगेटिव्ह चार्ज सो दे विल बी अ टेम्पररी ॲट्रॅक्शन इथे दाखवत आहेत आणि हे काय करतात एक पोझिशन घेत आहेत सो हेअर दॅट दिस इज द वीक इन वीकेस इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इट इज टेम्पररी ॲट्रॅक्शन हे काय एक टेम्पररी ॲट्रॅक्शन आहे परत ते त्यांच्या जागेवर येऊन जातील सो दॅट टेम्पररी ॲट्रॅक्शन फोर्स दॅट रिझल्ट वेन द इलेक्ट्रॉन्स इन टू ॲडजेसन ॲटम ठीक आहे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत दोन ॲडजेसन ॲटममधले दॅट ॲटम्स ऑक्युपाय द पोझिशन दॅट मेक द ॲटम्स फ्रॉम द टेम्पररी डायपोल बनवून देतात ठीक आहे तर दोन ॲडजेसन ॲटम असतील तर त्यांच्यामध्ये इकडे येऊन जातील हे पण इकडे येऊन जातील आणि इथे न्यूक्लियस येऊन जाईल इथे न्यूक्लियस येऊन जाईल हे डायपोल मधल्या त्यांचं ॲट्रॅक्शन येते दिसतं तसेच वॉट अवर डिस्पर्जन फोर्स आपण म्हणतो याला तर या डिस्पर्जन फोर्स नंतर जर आपण विचार केला की जो मॉलिक्युल्स आहे किंवा डिस्पर्जन फोर्स आहे आपण म्हणतो की इट इज व्हेरी वीक डिस्पर्जन फोर्स आहे ना व्हेरी वीक डिस्पर्जन ऑर लंडन फोर्स सो हेअर दिस फोर्स विल बी इन अ नॉन पोलर मॉलिक्युल्स जे आहेत आपले ठीक आहे कुठले नॉन पोलर मॉलिक्युल्स सो इन नॉन पोलर मॉलिक्युल्स तर जो मिथेन सी एस फोर आहे एस टू ओ आहे तर असे जे फोर्सेस आपण कन्सिडर करतो दीज फोर्सेस आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अ मोनो ॲटॉमिक सॉलिडमध्ये इन्वॉल्व असतात लाईक ऑर्गॉन ऑर नियॉन जो असतो किंवा दॅट इज दे विल बी अ गॅस ॲट द रूम टेम्परेचरवरती जे जे ऑर्गॉन ऑन नियॉन तुम्हाला दिसतील म्हणून दिस इज द नॉन पोलर मॉलिक्युल्स जसं आपला सी एच फोर हायड्रोजन आपण कन्सिडर करतो हे काय इन्वॉल्व इन द मोनो ॲटॉमिक सॉलिड मोनो ॲटॉमिक म्हणजे एकच ॲटम असलेला सॉलिड लाईक जसं ऑर्गॉन आहे किंवा नियॉन आहे आपला परत त्याने तिसरं पण आपल्याला घेतलं होतं की जो इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे मॉलिक्युल्समध्ये मॉलिक्युलर सॉलिडमध्ये दॅट विल बी इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग इन अ सॉलिड सच ॲज एस टू ओ आहे जो आईस दाखवतो हा आपला अमोनिया आहे सी एस थ्री हायड्रोजन फ्लोराईड आहे अँड आपला एस टू आहे सल्फर डाय सल्फर ऑक्साईड ठीक आहे सल्फर डायऑक्साईड और फोर्स जे वेगवेगळे आपल्याकडे असे जे इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजनचे बॉन्डिंग दाखवतात असे बरेचसे एक्झाम्पल आपल्याकडे येऊन जातात पण पुढे जर आपण याचा विचार केला की मॉलिक्युलर सॉलिड हे जनरली सॉफ्ट असतात म्हणजे नरम असतात विथ लो मेल्टिंग पॉईंट त्यांचा जो मेल्टिंग पॉईंट पण काय असतो लो मेल्टिंग पॉईंट असतो खूप कमी मेल्टिंग पॉईंट तुम्हाला इथे दिसेल परत हे पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर असतात जे इलेक्ट्रिसिटीला कंडक्ट करत नाही आणि ते काय असतात गुड इन्स्युलेटर्स पण आपण त्याला कन्सिडर करून घेतो ठीक आहे दिस इज वॉट अवर एक टॉपिक जो आपण आज घेतला दॅट विल बी अ इंटरमॉलिक्युल आपण म्हणतो त्याला दॅट इज मॉलिक्युलर सॉलिड अँड मॉलिक्युलर क्रिस्टल आय होप यू अंडरस्टँड ऑल दिस